正義が負けた美味しいお腹空いてたんですそうですかよかったですでもどう言えばいいんだ久美さんにその気がなかったりしたらこの笑顔が一生見れなくなるかもしれないトミコからのいい情報を一つ教えてやるぜあ浮かれてる場合じゃないあ雪だ<笑>ワンポくん行こうワンポくんワンポ素敵だいいきっかけだったのかもしれない今なら今なら久美さんはい大事な話があるんですな何ですかあのはいそそのそのあのうわやっぱり言えない私ちゃんと聞いてますから幕の内さんからよう素直に今なら言える僕は久美さんが試合がありましてですねその応援にぜひ来てほしいなああの知ってます病院でも話題になってますから久美さんもですかみんなにも応援に誘われてるし仕方ないですよね仕方ないいいんですか相手の応援席にいてもいいんですか久美さんには義務があるわけじゃないですし義務とか権利とかどうしてそんな言い方するんですか久美さんが応援したい方の応援をすればいいということでわかりましたそうさせてもらいます<笑>こ,こんなはずじゃ振られた愛想つかされたそ,そうっすね風邪ひくなよ<笑>冷えるぜお、飯、飯って言ってんだろうたまには自分で支度してよあもうさすがに悪いことしちまったかないや、やめとけあ,あ、もうボクシングしか残ってねえんだもともとこの人の企画だったのにまさかああいう結果になるとは思ってなかったぜもしあの時あの時ちゃんと言えてたら試合に集中するんだ初防衛戦をクリアするんだどうコテコテのファイターが飛び込みにくいパンチだぜ。ひどい。なんてかんだ。食心というものがある。真田にとってパンチを当てるということは近いものなんじゃよ。またひどい。右のアッパーから何。何<笑>冷炎対策ですね。さすがは鴨川会長幕内君はいつもあんな感じの人なんでしょうかチャンピオンは貴様じゃろうなんかプレッシャーとかには無縁そうでしたねまあ明日になればわかるわい僕もそう思いますそうとわかれば恐れることはない何よりその距離は貴様の土俵緊張はしてますけどいつも通りですよっしゃ本当にいつもと変わらんようじゃ皆さんどうしたんですかお、明日はこれ持っていくからねそれに俺と社長からこれやっぱチャンピオンの色は赤だよ赤ありがとう梅沢君母さんお前の慶応の数だそして明日も絶対慶応頼むぜありがとうありがとうございます皆さんありがとうございます頑張れよいやーおゆっくり休めよズミ真田は明日試合なんだ会長少しぐらいなら<笑>お父さんだけでいきりあそんなあっじゃあまた負けた先生弱い僕はまだ先生じゃないんだよどの病気も治してくれる先生治せないものだってあるよ病気への不安とか不安でもそれをなくすためには勇気がいる先生強いよチャンピオンになったものちょっと難しかったかな<笑>だからこそ上の階級に答えを求めた幕の内一歩うってつけの相手さん彼に勝てば自分の強さを確信できるあちゃーまたつぐみの勝ちチャンピオンの赤か伊達さんが巻いてたベルト簡単には渡せないいや絶対渡すもんか真田さんはリラックスしてたダメだ余計なことを考えるな勝つことだけを考えるんだ勝つんだ勝つんだよーし<笑>
行くぞメインイベントまでには駆けつけるからや敵を応援すから頼むぜ必ず KO で勝つつもりだからおすんげえ気合い入ってんじゃねえかよどうだろうねあ,あ一本口には出さなくても態度に出るからね平たく言うと負けるかもしれないわねあ初防衛戦を迎えます星に輝く12個の慶応マークその腰に13個目の星は輝くのか大丈夫かと思っててなハマっちまったみたい初防衛戦というチャンピオンとしてのデビュー戦のプレッシャーにこの場になってプレッシャーを一気に感じよった初防衛戦とはそれほどの重圧がかかる一発目避けろさすれば体がほぐれるリズムに乗れるダメだこんな状態でよいしょ中央へゴングが鳴ったらさあ戦いの火蓋が切って落とされましたどんな展開が待っているのか小僧め明らかに体の動きが鈍いわよ状況は打開でき心拍数は OK 全て順調ですただあのピーカブーブロックは厄介ですねまあワンガードの上から飛燕を叩き込めそれこそがわしらの願い飛燕すら捨てごま流れを変えるんだこのままズルズルいっちゃダメだやったチャンピオンしたんだだが飛燕で止める全部シロこれで流れを変えるんだロールが始まる矢先その回転を止めます攻略法のあるパンチなどもはや必殺ではない挑戦者体を入れ替えた冷静に体勢を整える全て研究されとるじゃひるむなくぞここで守りに入ったら流れは変わらんぞチャンピオン再び電池ロールの体勢だってそうしてきたんだいいやっちゃ止めた電池の回転は飛んだ電ンプシーロールは完全に封じ込められた申し訳ないが何度でも止めさせてもらう何やってんだ一歩野郎しぶといなちぎれきだした様だ必ず大きいパンチをぶち込んでくる一歩はそれを狙ってやがるはあ亀作戦かそうピーカムブロックかなんてかたいんだ有効打を取る方法はある変わった右アッパーよし押さえた右のダブルアッパーだ押さえて反撃だ驚いたかカモカモこれぞ理解できんあのパンチにどんな確認があるんじゃチャンピオンの膝が折れるダンガー強いパンチは来ないガードして反撃できる<笑>ガードの上から吹き飛ばしたこの破壊力がチャンピオンの魅力さあ一気に形勢を逆転できるかガードの上から叩いただけじゃダメージなどないわガードの上からでも十分威力が伝わるこれが彼の強さなのか真田さんに手を出させちゃダメだなんというゴーダだこんな話を大振りになってきたいいやんだ目まぐるしい講師の交代だがやはりエースはチャレンジャーかなんとかなんとかしなきゃ抑えた2発目が来る